En nuestras recetas de masas perfectas, hoy aprenderás a preparar la base de uno de los platos más vendidos y apreciados alrededor del mundo, la pizza. Primero, esparciremos suficiente harina a lo largo y ancho de una superficie plana, creando una corona en el medio, una especie de cráter que retendrá en principio los ingredientes líquidos. Comenzamos por verter agua o una gaseosa con base de cola, aceite de oliva o de girasol, sal y pimienta al gusto, laurel y tomillo secos en polvo. Agregamos levadura en polvo. Disolvemos todos estos ingredientes con nuestros dedos. Para la pizza hay que meter literalmente las manos en la masa, pero no se debe tocar con las palmas. Ahora, Integraremos los ingredientes secos con los líquidos, comenzando por los bordes interiores de la corona, de manera que vaya adquiriendo la consistencia de una pasta, un poco compacta. Poco a poco agregamos agua y adherimos la harina que hay sobre la mesa hasta lograr una sola y gran bola de masa. Amasamos cambiando la forma de la bola, partiendo del centro hacia afuera de manera que vaya ingresando cada vez más aire a la masa y adquiera una consistencia suave, lisa y se pueda extender fácilmente. Durante este proceso podemos compensar el exceso de agua con harina y viceversa. Si la masa se nos pega en los dedos, es necesario agregar más harina. Una vez lograda esta consistencia, dejamos la masa reposar por una hora o hasta que doble su tamaño, cubriéndola con plástico para que el aire no la seque. Ahora, porcionamos la grámbola de masa. Realizamos una ligera amasada. Dejamos reposar de nuevo por 10 minutos. Luego, tomamos nuestras porciones y las aplanamos con la ayuda de un rodillo, hasta alcanzar el grosor de la pasta que deseamos. Entre más gruesa es la masa, más tiempo de cocción necesitará. Una masa perfecta tiene menos de 5 milímetros de grueso. Ahora podemos adicionar la pasta de tomate como base y una cantidad infinita de ingredientes. Todo dependerá de usar nuestra imaginación.